தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வரப்புற குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அல்லது குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் இந்த வீடியோலேருந்து மட்டுமே உங்களுக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு கேள்விகள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாக வரும் சரியா இந்த இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட படம் பாலகுமார் படம் இருக்குல்ல அதுல இதை ப்ரே பண்ணுவேன் சாங் மாதிரி இதுல இருந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு கேள்விகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ப்ரே பண்ணுவேன் நீங்களும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா ரெண்டு அல்லது மூணு கேள்விகள் வரும் அந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு வீடியோ சரியா ஆர்டிகல் சீரீஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் எது ஆர்டிகல் சீரீஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் முன்னூட்டு நானூறு இரநூட்டு முந்நூறு நூறு டு இரநூறு ஒன்ல இருந்து நூறுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனல்ல நம்ம சேனல்ல நம்ம ஆர்டிகல் சீரீஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் அதுல மொத மூணு வீடியோஸ் போட்டு முடிச்சாச்சு முன்னூறுல இருந்து நானூறு வைக்க கூடிய முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் போட்டா போட்டாச்சு இது போட்டாச்சு இது போட்டாச்சு இது மூணுக்குமான வீடியோ லிங்க் அதாவது இதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நிப்பாட்டுறேன் இந்த மூணுக்குமான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நிப்பாட்டுறேன் பாத்துக்கோங்க அதை பார்த்துட்டு இது பார்த்தாலும் சரி ஓகே இல்ல இதை பார்த்துட்டு அதை பார்த்தாலும் ஓகே தான் சரியா இல்ல நீங்க ரிவர்ஸ்ல பார்த்தாலும் ஓகே தான் சோ ஓகே இப்ப நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஒன்ல இருந்து நூறு அதனாலதான் ரெண்டுல இருந்து மூணு கேள்விகள் வரும் சொல்லிட்டு கன்ஃபார்மா சொல்றேன் அதெல்லாம் நீங்க ப்ரே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கன்ஃபார்மா சொல்றேன் சரியா ஒன்ல இருந்து நூறு வரைக்கும் அடிச்சு நவுத்த போறாங்க சரியா வேக வேக வேகமா உங்க மைண்ட்ல அப்படியே நான் நிப்பாட்டுறேன் சரியா சர 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 மைண்ட்ல ஏறும் ஒன்ல இருந்து நூறுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் ஏறத்தால ஒன்ல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் எல்லாமே முக்கியம் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நூறுக்குள்ள எதெல்லாம் முக்கியம் நிப்பாட்டிடுறேன் சரியா சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஆர்டிகல் ஒன்ல இருந்து நூறு இங்க பாருங்க ஆர்டிகல் ஒன்ல இருந்து நூற நம்ம வந்து எப்படி பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னா யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ஒன்றியம் மற்றும் மாநிலங்கள் தொடர்பான ஒரு மூணு அல்லது நாலு ஆர்டிகல் முக்கியமா இருக்கு அதான் வந்து ஆர்டிகல் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் நூறுல இருந்து அதாவது ஒன்ல இருந்து நூறுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றியம் மற்றும் மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப் சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகல் ஒரு ரெண்டு ஆர்டிகல் மட்டும் முக்கியம் அதை பாத்துருவோம் அடிப்படை உரிமை இதுல ஒரு இருபது ஆர்டிகல் முக்கியம் அதுவும் பாத்துருவோம் டிபிஎஸ்பி இதுலயும் ஒரு இருபது ஆர்டிகல் முக்கியம் அதுவும் பாத்துருவோம் அடிப்படை கடமைகள் இதுல ஒரே ஆர்டிகல் தான் இதை பத்தியான பின்னணியை பாத்துருவோம் ஒரே வீடியோல பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் பாஸ்டா பாத்துருவோம் வைஸ் பிரசிடன்ட் துணை குடியரசுத் தலைவர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ஆர்டிகல் இருக்கும் அதை மட்டும் தனியா பாஸ்டா பாத்துருவோம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அமைச்சரவை சார்ந்த ஒரு ஐந்து ஆர்டிகல் இருக்கும் அதையும் பாஸ்டா பாத்துருவோம் பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்றம் சார்ந்த ஒரு ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும் அதை தனியா பாத்துருவோம் இதுக்கு அடுத்து அதாவது அந்த நூறுல இருந்து இரநூறு நாடாளுமன்றம் பாத்துருப்போம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மாதிரி வச்சுக்க முதல் பகுதி மாதிரி வச்சுக்க சரியா சோ இதை எல்லாமே நம்ம வந்து ஒன்ல இருந்து நூறுக்குள்ள கவர் பண்ண போறோம் இந்த ஒரே வீடியோல சரியா அதனால வந்து ப்ரே பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா இதுல இருந்து கேள்விகள் கன்ஃபார்ம் ரெண்டுல இருந்து மூணு கேள்விகள் சரியா சோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டக்கு டக்கு டக்குனு ஒரே ஒரு ஆர்டிகலே எக்ஸ்பிளேஷன் ஆர்டிகலே எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ரைட்டா ரைட் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அதாவது நேம் அண்ட் டெரிட்டரி ஆஃப் த யூனியன் இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நேம் அண்ட் டெரிட்டரி ஆஃப் த யூனியன் ஆர்டிகல் ஒன்ல அம்பேத்கர் என்ன எழுதிடுறாருன்னா நான் இப்ப எழுத போற கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய நாட்டுக்கு இந்த இந்திய நாடு இந்த இந்திய நாட்டில் உள்ள மாநிலங்கள் இதுக்கு நான் அடையாளம் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிகல் ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்றாரு அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் தானே கான்ஸ்டியூஷன் புக் எழுதியிருக்காரு ஆர்டிகல் ஒன்ல நான் எழுத போகக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்திய மக்களுக்கானது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் மாநிலங்களுக்கானது ஸோ அதனால வந்து இந்தியாங்கிற நாடும் அதற்கான பெயர் என்ன மற்றும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நான் டெபினேஷன் கொடுத்துறேங்கிறது தான் ஆர்டிகல் ஒன்னு ஆர்டிகல் ஒன்ல அம்பேத்கர் வந்து இந்தியாக்கு ஒரு பெயர் வைக்கிறாரு இந்தியால கூடிய மாநிலங்களுக்கு மாநிலங்கள் வந்து சுட்டி காட்டுறாரு சரியா இந்தியா என்பது இந்த நாடும் இந்த மாநிலங்களும் சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிகல் ஒன்ல சொல்றாரு இல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அம்பேத்கர் வந்து இந்த ஆர்டிகல் எழுதுறப்பவே டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கப்ப நம்ம ஆர்டிகல் ஒன்ல வந்து இந்தியாங்கிற பெயரை வந்து இந்தியான்னு சொல்லலாமா பாரத்ன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் அதுல ஆர்டிகல் ஒன்ல நிறைய பேர் முடிவெடுத்து என்ன வச்சிருவாங்க பேர் அப்படின்னா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இந்தியா அதாவது பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
வெளிநாடு இருக்கும்ல வெளிநாடுன்னு ஒரு இருக்கும்ல அதுல இருந்து நம்ம இந்தியாவோட சேர்த்து ஒரு மாநிலமா அந்த வெளிநாட்டை உள்ள சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆர்டிகல் டூ படி நம்ம சேர்க்க முடியும் சரியா இப்ப சிக்கிம்ங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தனி நாடு ஏன்னா அந்த சிக்கிம வந்து இந்தியாக்குள்ள ஒரு மாநிலமா சேர்த்தோம் ஆர்டிகல் ரெண்டு படி அந்த சிக்கிம இந்தியாக்குள்ள ஒரு மாநிலமா சேர்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இந்திரா காந்தி அதை செஞ்சிருப்பாங்க சிக்கிம்ங்கிற மா அந்த அந்த இடத்த சரியா ஆர்டிகல் டூ படி இது மாதிரி வெளி வெளி அடுத்த வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த ஆர்டிகல் ரெண்டு படி நம்ம இந்தியாக்குள்ள ஒரு மாநிலங்களா சேர்ப்பதுங்கிறது ஆர்டிகல் டூ சரியா அப்ப ஆர்டிகல் டூங்கிறது இந்தியாக்குள்ள யார் வேணா வாங்கப்பா இந்தியாங்கன்னு ஒரு ஸ்கூலு அந்த ஸ்கூல்ல யார் வேணா அட்மிஷன் போடலாம் இந்தியாங்கிற ஒரு ஸ்கூலு வெளியில இருந்து அட்மிஷன் போடுங்கப்பா வெளி ஸ்கூல்ல இருந்து இங்க வந்து அட்மிஷன் போடுங்கப்பா அதான் ஆர்டிகல் டூ சரியா ஆர்டிகல் த்ரீ சும்மா எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன் ஸ்கூல் அது இதுட்டு சரியா ஆர்டிகல் த்ரீ ஆர்டிகல் த்ரீ என்ன சொல்லுனா இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் இருக்குல்ல ஸ்டேட்ஸ் இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் ரெண்டா உடையுது ஆர்டிகல் த்ரீல நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட் ரெண்டா உடையுது ரெண்டு ஸ்டேட் சேர்ந்து ஒன்னா சேருது சரியா அதாவது இப்ப ஆந்திரா உடஞ்சு தெலுங்கானு போச்சா அது ரெண்டு ஸ்டேட் இணைஞ்சு ஒரே ஸ்டேட்டா மாறுறது சரியா ஒரு ஸ்டேட்டோட பெயரை மாத்துறது மெட்ராஸுக்கு அந்த பெயர் தமிழ்நாடுன்னு மாறுதா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டோட பெயரை மாத்துறது ஒரு ஸ்டேட்டோட பவுண்டரியை மாத்துறது தமிழ்நாட்டுக்கும் கேரளாக்கும் கூடிய எல்லைகளை மாத்தி அமைக்கிறது இது எல்லாமே ஆர்டிகல் த்ரீல பேசப்படுகிறது சரியா ஆர்டிகல் டூங்கிறது ஒரு புதுசா வெளியில இருந்து அட்மிஷன் போடுறது சரியா ஆர்டிகல் த்ரீங்கிறது ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய செக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கிட்டு மாத்துறது புரியுது அவங்களுக்கு ஸ்கூல எடுத்துக்காட்டா வச்சு சொல்றேன் ஆர்டிகல் டூங்கிறது ஸ்கூலுக்கு புது அட்மிஷன் வெளிலேருந்து வரது ஆர்டிகல் த்ரீங்கிறது இருக்கிற அட்மிஷன் இருக்கிறக்கூடிய செக்ஷன்ல அங்க இருந்து தூக்கி போடுறது அந்த செக்ஷனோட ரூம பெருசாக்குறது ரூம சிறுசாக்குறது ரூமோட பேரை மாத்துறது புரியறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலோட கம்பேர் பண்றேன் ரைட்டா இது புரியுதாப்ப ஆர்டிகல் ரெண்டுக்கும் ஆர்டிகல் மூணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரியுதா அப்ப ஆர்டிகல் ஒன் என்ன இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இந்தியாவோட பெயர் ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் இடுறது ஆர்டிகல் ரெண்டு என்ன அட்மிஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்டேட்ஸ் இன் டு த இந்தியன் காண்டினென்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ என்ன டிவிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஜாயினிங் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட் நேம மாத்துறது ஸ்டேட் எல்லைய மாத்துறது ஏன்னா இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஆர்டிகல் த்ரீல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் உடைக்கிறது சேர்க்கிறது எல்லாமே நாடாளுமன்றம் கையில தான் இருக்கு பாலிமன் நினைச்சா மட்டும் தான் முடியும் சரியா இப்ப தமிழ்நாடு வேணா வேணா உடைக்காதீங்க வேணா வேணா இங்க எல்லையை மாத்தாதீங்க சில இடத்த தூக்கி கேரளால குடுக்காதீங்க எங்களோட கேரளா கேரளாவை சேர்க்காதீங்க ஆந்திராவை சேர்க்காதீங்கன்னு தமிழ்நாடு என்னதான் கூச்சல் போட்டாலும் என்னதான் பேசினாலும் பாலிமன் நினைச்சா வெட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் சரியா ஆர்டிகல் த்ரீ படி ஆர்டிகல் த்ரீ அதான் சொல்லுது ஸோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு இது மூணுமே நச்சுன்னு சொல்லுது இந்தியா பெயரு இந்தியாக்குள்ள யார் வேணா வரலாம் ரெண்டு இந்தியாவில என்ன வேணா செஞ்சுக்குவேன் மூணு சரியா ஸோ இது யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்குள்ள அடக்குறாங்க சிட்டிசன்ஷிப் இது மூணு ஆர்டிகல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாலு ஆர்டிகல்ல மூணு ஆர்டிகல் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதுல இருந்து எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க சிட்டிசன்ஷிப்ல இந்த ரெண்டு ஆர்டிகல் அடிக்கடி கேட்பாங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் குடியுரிமையை பற்றி இருக்கக்கூடிய சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல போட்டிருப்பாங்க கூடுதலாக எழுதிக்கோங்க இதை பிடிஎஃபா நீங்க பார்த்தா கூட நான் சொல்றது எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்டா நீங்க எழுதிக்கணும் ஸோ பிடிஎஃப் பார்த்தா வேஸ்ட் நான் சொல்றது எக்ஸ்ட்ராவா எழுதிக்கோங்க குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க சரியா இப்ப கூடுதலா ரெண்டு ஆர்டிகல்க்கு வர ஆர்டிகல் அஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா அரசியலமைப்பின் குடியுரிமைன்னு சொல்லுது அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் அட்ட கமன்ஸ்மெண்ட் அட கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பு சட்ட புத்தகம் எழுதியிருப்பாங்களே அந்த சமயத்துல இந்தியாவில் யார் யாருக்குலாம் குடியுரிமை வழங்கப்படுகிறது யார் யாருக்குலாம் குடியுரிமைங்கிறது அங்கீகார அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் ஃபைவ் சரியா அப்ப கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுனப்ப சிட்டிசன்ஷிப் யார் யார் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் ஃபைவ் சொல்லுது இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா சிட்டிசன்ஷிப்புக்கான ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் அஞ்சு குடியுரிமைக்கான சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுலயும் அஞ்சு அஞ்சு இருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் சிட்டிசன்ஷிப்லயும் அஞ்சுங்கிற வார்த்தை இருக்கு சோ அஞ்சுனா சிட்டிசன் குடியுரிமை குடியுரிமை அப்படின்னா சிட்டிசன் அஞ்சு சரியா குடியுரிமை ஞாபகம் வச்சுங்க குடியுரிமை அஞ்சு எழுத்து குடியுரிமைக்கு அஞ்சு எழுத்தா ஆர்டிகல் அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சரியா ஆர்டிகல் பதினொன்னு
அதாவது ஒரு மூணு நாடுகள் இருந்து வரக்கூடிய இஸ்லாமிய அல்லாத சமூகத்துக்கு குடியுரிமை கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப பெரிய சர்ச்சை உண்டானப்ப பிஜேபி என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆளுங்கட்சிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா பிஜேபி தானே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் சரியா இல்ல ஆர்டிகல் பதினொன்று படி எங்களுக்கு தான் உரிமை இருக்கு நாங்க யாருக்கு வேணா குடியுரிமை கொடுப்போம்னு சொன்னாங்க எடுத்துக்காட்டா சொல்றேன் படிக்கிறத அப்படியே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படியே பொருத்தி பார்க்கணும் சோ ஆர்டிகல் அஞ்சு சிட்டிசன்ஷிப் ஆர்டிகல் பதினொன்னு அந்த சிட்டிசன்ஷிப்ப நான் தாண்டா வழங்குவேன் பார்லிமெண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அதை நான் தாண்டா வழங்குவேன் பார்லிமெண்ட் சரியா ஆர்டிகல் பதினொன்னு ரைட்டா இப்ப அடிப்படை உரிமைகள் சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எந்த நாட்டுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா அமெரிக்க நாட்டுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த அடிப்படை உரிமைகள் கான்செப்ட் அமெரிக்க நாட்டுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அமெரிக்க நாட்டுல எதுக்காக எழுதியிருப்பாங்க அடிப்படை உரிமை அப்படின்னா அமெரிக்க நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குல்ல அது உலகத்திலே பழமையான கான்ஸ்டியூஷன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதுகளே எழுதியிருப்பாங்க அந்த சமயத்துல மக்களுக்கு எந்த வித உரிமையும் இருக்காது அமெரிக்கால பேச்சு உரிமை இருக்காது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரக்கூடிய உரிமை இருக்காது ஏன்னா சமத்துவ உரிமை இருக்காது இந்த மாதிரி உரிமை எல்லாம் இல்லாத காலம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுநூறுகள்ல அப்ப அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கி உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் நான் தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வாக்குல அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்குறாங்க அந்த நாட்டுல இந்த பண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு பேர் வந்து பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பாங்க பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் உரிமைகளின் மசோதா அந்த நாட்டு அந்த நாட்டுல கூடிய அந்த உரிமைகள் மக்களுக்கு உரிமைகள் கொடுக்கறாங்கல்ல அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம்ல இல்லைன்னா ஒரு ஜனநாயகத்துல ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஒரு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லா உரிமையும் தரணும் அரசாங்கத்தின் அந்த ஆளுமை இருக்குல்ல அந்த சர்வதிகாரம் அதுல இருந்து கட்டுப்படாம மக்களை வந்து சுதந்திரமா விடணும் அவங்களோட அந்த அந்த ஆதிக்கத்துல இருந்து மக்களை காப்பாத்தணும் அதான் வந்து அடிப்படை உரிமை சோ அம்பேத்கர் கிளவரா என்ன பண்றாருன்னா அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய அந்த பில் ஆஃப் ரைட்ஸ்ல கூடிய முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ்ல நம்ம இந்தியாவுக்கு சார்பாக இல்ல இந்தியாவோட கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ப எழுதியிருக்காரு அது இப்பதான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நமக்கு உரிமை நம்ம என்ன வேணா பேசலாம் இப்ப வந்து ஒரு பேஸ்புக்ல பிரதமரை எதிர்த்து போடுறாங்க முதல்வரை எதிர்த்து போடுறாங்க நாகரிகமா போடுறாங்க அப்படின்னா கைதுல செய்ய முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் பேச்சுரிமை நினைச்ச நபரை திருமணம் செய்யலாம் நினைச்ச நபரை டைவர் செய்யலாம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து அடிப்படை உரிமையில ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆர்டிகல் தீண்டாமை ஒழித்தல் இது ஒரு ஆர்டிகல் சோ அதெல்லாம் வந்து அடிப்படை உரிமையில தான் இருக்கு எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க சோ அதான் பார்க்க போறோம் ஆர்டிகல்ஸ் டக்கு பாத்துருவோம் சரியா ஆர்டிகல் பன்னெண்டு டெபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் மாநிலத்தின் வரையறை அம்பேத்கர் கிளவரா என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நான் இதுக்கு அப்புறம் அடிப்படை உரிமையை எழுத போறேன் மக்களுக்கான அடிப்படை உரிமையை நான் இதுக்கப்புறம் எழுத போறேன் இந்த அடிப்படை உரிமை எல்லாம் மக்களுக்கு நான் கொடுக்க போறேன் அவ்வளவு ஆர்டிகல்ல நான் கொடுக்க போறேன் இதை யார்ட்ட இருந்து காப்பாத்த நான் கொடுக்க போறேன்னா ஸ்டேட் இருந்து காப்பாத்த கொடுக்க போறேன் சரியா அப்ப அந்த ஸ்டேட்னா யார் அதான் ஆர்டிகல் பன்னெண்டுல எழுதிடுறாரு இவங்கள்ட்ட இருந்து காப்பாத்துறது அதாவது இவங்க தான் இதை வள இவங்க தான் இதை வந்து கார்டியன் இவங்க தான் இதை காப்பாத்தணும் இவங்களுக்கு எதிராக வந்து செயல் அதாவது இவங்க வந்து இந்த அடிப்படை உரிமைக்கு எதிராக செயல்படக்கூடாது இவங்க இந்த ஸ்டேட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நடப்போம் ஆனா அரசியல் அறிஞர் இல்லைன்னா பாலிடிக்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஒரு நாடை குறிப்பாங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் அதாவது ஒரு பவுண்டரி உள் இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லையை குறிப்பாங்க ஒரு நாடு சரியா இந்தியான்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ அதனால டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸ்டேட்னோட நீங்க வந்து மாநிலம் நினைச்சுக்காதீங்க இங்க கூட அரசாங்கம் வரும் மாநிலம்னு வர்றது தப்பு அரசாங்கத்தின் வரையறையும் கூட வரலாம் அரசுன்னு கூட வரலாம் சார் ஸ்டேட் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க சரியா சரி சார் ஸ்டேட்னா என்ன வேறு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டா அப்படின்னு கேட்டால் அம்பேத்கர் அப்படி சொல்ல டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ல ஸ்டேட்னா என்ன மீனிங்கிறதுக்கு நிறையா குறிப்பிடுறாரு ஆர்டிகல் பன்னெண்டு கீழே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்துடும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்துடும் பஞ்சாயத்து வந்துடும் நீங்க குரூப் டூ ஆபீஸ் குரூப் போர் ஆபீஸ் எல்லாம் போவீங்களா எல்லா கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் வந்துடும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் வந்துருவாங்க சரியா பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு பிஹெச்எல் பிஎஸ்எல் அவங்க வந்துருவாங்க போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் வந்துருவாங்க எல்லாருமே ஸ்டேட்டா அப்ப இந்த ஸ்டேட்டுங்கிறது கீழே சென்ட்ரல் ஸ்டேட் பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி போலீஸ் ஆபீசர் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டாரு இவங்க எல்லாருமே நான் இதுக்கப்புறம் எழுதக்கூடிய அடிப்படை உரிமை மக்களுக்கு கொடுக்க போறேன் எல்லாம் உரிமைகள் இதை வந்து பறிக்க கூடாது அதான் வந்து டெபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்ப ஸ்டேட்னா யாருனா இவங்க எல்லாரும்பா இவங
அந்த சட்டம் செல்லாது ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்லாதனா எப்படி சார் யார் சார் செல்லாதுன்னு அறிவிப்பா நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அல்லது ஹைகோர்ட் கூட இது பண்ணலாம் மேக்சிமம் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஈடுபடுவாங்க அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டிகல் பதிமூண செக் பண்ணும் அதாவது ஒரு சட்டம் நாடாளுமன்றம் போடுது அப்படின்னா அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் அந்த சட்டத்தோட காப்பி போகும் ஜட்ஜஸ்க்கும் போகும் அவங்களும் அந்த சட்டத்தை ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுல எங்கேயாவது ஒரு வார்த்தை இந்த மாதிரி அடிப்படை உரிமை ஆர்டிகல்ஸ்க்கு எதிராக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த சட்டத்தை உடனடியாக சுப்ரீம் கோர்ட் நீக்கிடுவாங்க எதை காரணம் காட்டி நீக்குவாங்க ஆர்டிகல் பதிமூணு காரணம் காட்டி எங்க வச்சா இது பாத்தீங்களா செக் அம்பேத்கர் பார்லிமெண்ட்டு அடிப்படை உரிமைக்கு எதிராக நீ ஒரு சட்டம் போட்ட நீ கெட்ட அம்பேத்கர் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் சரியா யார் செக் பண்ணுவா நீதிமன்றம் நீதித்துறை இந்த மாதிரி நாடாளுமன்றம் ஏற்றக்கூடிய சட்டத்தை நீதித்துறை செக் பண்ணுது பார்த்தீங்களா இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ஜனநாயகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் டெமோக்ராசியில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் அற்புதமான ஒரு கான்செப்ட் அதாவது லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டத்துறை போடக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை நாடாளுமன்றம் போடக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை நீதித்துறை செக் பண்ணி அதை நீக்குது பாருங்க இங்க நீதித்துறை தான் சக்தி வாய்ந்தது மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய கடைசி புள்ளி நீதித்துறை இதுக்கு பேர் தான் வந்து நீதித்துறையில் இதுக்கு பேர் தான் என்ன அழைப்பாங்கன்னா நீதித்துறை மறு ஆய்வு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா என்னன்னா பார்லிமெண்ட் போடக்கூடிய சட்டத்தை வந்து நாங்கள் சரி பார்த்து செக் பண்ணி தூக்குவோம் வெட்டுவோம் அது மாதிரி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் அப்போ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவை பற்றி பேசுது நீதித்துறை மறு ஆய்வை பற்றி பேசுது இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உரிமை அதனால ஃபாஸ்டாக போயிடலாம் சரியா சார் ஆர்டிகல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபாஸ்டாக சொல்லிடுறேன் ஆர்டிகல் போர்டீன் வந்து ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் ஆர்டிகல் ஒன்று பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஒன்று வந்து டெஃபினேஷன் கண்ட்ரி இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ரெண்டு என்ன வெள்ளகங்க உள்ளவா மூணு என்ன உள்ளகங்களை பிரிச்சுக்கோ வெட்டிக்கோ தூக்கிக்கோ பவுண்டரியை மாத்திக்கோ அஞ்சு என்ன குடியுரிமை பதினொன்று என்ன நாடாளுமன்றம் தான் குடியுரிமையில் சட்டம் விட முடியும் பன்னெண்டு என்ன டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டில் யார் யார் வருவா சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி போலீஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாருமே பதிமூணு என்ன ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீதித்துறை மறு ஆய்வு பதினாலு என்ன சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் அதாவது ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இது வந்து பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷோட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் ஒரு ஒரு தன்மை இது இது ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லாங்கிறது அவங்களோட கான்செப்ட் அந்த ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன்ங்கிறது சரியா அதாவது என்னன்னா இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏழையோ பணக்காரனோ இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த தவறு செஞ்சாலோ இல்லை எந்த சட்டம் போட்டாலோ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் பொருந்தும் சரியா ஒரு தவறை வந்து பணக்காரம் செஞ்சுட்டான் ஒரு கொலையை பணக்காரம் செஞ்சுட்டனால அவனுக்கு ஒரு வருஷமோ இல்ல அந்த கொலையை ஏழை செஞ்சனால அவனுக்கு ஏழு வருஷமோ கொடுக்க முடியாது சட்டத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபடி ஏழையோ பணக்காரனோ ஆணோ பெண்ணோ எந்த ஜாதி ஜாதியோ எந்த மதமோ எந்த இனமோ சரியா எப்படி வேணா பிரிஞ்சு கலக்கட்டும் சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் சமம்பா அதான் வந்து ஆர்டிகல் பதினாலு சரியா ஆர்டிகல் போர்டீன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் ஸ்ட்ராங்கான ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் பிப்டீன் எடுத்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க மதம் இனம் ஜாதி பாலினம் அல்லது இடம் சரியா அதான் பிறப்பிடம் இடம்னா பிறப்பிடம் இங்க வெறும் இடம் சொல்லியிருக்காங்க பிறப்பிடம் அல்லது பிறப்பு காரணமாக அதாவது பிறப்பிடம் அல்லது இல்லை பிறப்பிடம் காரணமாக யாரையும் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி சில ஹோட்டலில் நுழைய முடியாது குறிப்பிட்ட ஜாதினா என்ன பட்டியல் என்ன சமூகம் எஸ்சி எஸ்டி சில ஹோட்டல்ஸில் நுழைய முடியாது அந்த ஜாதியை காரணம் காட்டி அந்த ஹோட்டலில் நுழையக்கூடாது இந்த ஜாதி வந்து ஏரியில் ஏரியில் வந்து குளிக்கக்கூடாது இல்லை தண்ணி குடிக்கக்கூடாது கோயிலுக்குள்ளே வரக்கூடாது கோயில் இருக்கக்கூடிய தெருக்குள்ளே வடி வரக்கூடாதுன்னு இருக்கும் தேங்க்ஸ் டு அம்பேத்கர் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதி அதெல்லாம் உரைச்சார் குறிப்பாக ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனு சரியா இந்த மாதிரி ஜாதியை காட்டி மதத்தை காட்டி இனத்தை காட்டி பாலினத்தை காட்டி பிறப்பிடத்தை காட்டி பிறப்பிடம்னா என்னென்னா பி இப்போ வ வடக்கன்னு சொல்கிறோம் நாற்றி இந்தியாவிலேருந்து வந்து இங்கே தொழில் பார்க்குறாங்க அப்போ இங்கே தொழில் பா நாற்றி இந்தியாவில் வந்து பார்க்குறனால இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறனால நாற்றி இந்தியா என்ன போடா அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது நம்ம கேஷுவலாக சொல்லிடுறோம் ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படி சொல்ல முடியாது ஒரு மாநில அரசு அப்படி செய்ய முடியாது பிகாஸ் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஏன்னா பிறப்பிடம் எங்க நீங்க பிறந்தாலும் சரி எந்த இனமா இருந்தாலும் சரி இந
ரேஸ் ரிலிஜியன் ரேஸ்னா இனம் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ரிலிஜியன் சரியா ஆர்டிகல் பதினாறு பதினாறு அதே விஷயம் தான் அந்த ஐந்தையும் காரணம் காட்டி வேலை வாய்ப்பில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது சரியா ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதுல ஒரு மிஸ்ஸிங் அந்த மேல அஞ்சு எழுதியிருக்காங்களே அது இங்கே வரும் சிக்ஸ்டீனுக்கு வரும் மதம் இனம் ஜாதி இதெல்லாம் காரணம் காட்டி வேலை வாய்ப்பில் பாகுபாடு பார்க்க கூடாது அப்ப ஒரு வேலை வாய்ப்பு ஒரு நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆறீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ல போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஜாதி இந்த மதம் இந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு பாகுபாடு பார்க்க கூடாதுங்கிறது ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் சொல்லுது சரியா இங்க ஒரு டவுட் இருக்கும் என்ன சார் வேலை வாய்ப்புல வந்து அந்த ஐந்தையும் காரணம் காட்டி பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்கிறீங்க அப்ப இதுக்கு இதுக்கு ரெண்டு டவுட் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் கேட்பீங்க இது பொதுவா பேசுது நான் சொன்னல ஹோட்டலுக்குள்ள குளத்தில் தண்ணி எடுக்கிறது இது பொதுவான விஷயம் ஆர்டிகல் பிப்டீன் இந்த ஐந்தையும் காரணம் காட்டி பொதுவா எல்லா விஷயத்திலையும் பாகுபாடு பார்க்கூடாது பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்து குறிப்பிட்டு அந்த ஐந்தையும் காரணம் காட்டி எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வேலை வாய்ப்புல பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது சோ அதுதான் வந்து பிப்டீனுக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் ரெண்டாவது டவுட் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா வேலை வாய்ப்புல பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுன்னு இருக்கு அப்புறம் எப்படி சார் ரிசர்ச் எல்லாம் கொடுக்குறாங்களே சார் எஸ்சி எஸ்சிக்கு ரிசர்ச் இருக்கு முஸ்லீம்ஸ்க்கு உள்ள இட ஒதுக்கிட்டு இருக்கு இல்ல எப்படி அப்படின்னு கேட்பீங்க சங்கரா வந்து அதை பத்தி பேசணும்னா நம்ம நிறைய கேசஸ் வழக்குகளை பத்தி பேசணும் நான் வழக்குகள் தனி டாபிக்கே போட்டிருக்கேன் செம்பகாந்த ராஜன் வழக்குல ஆரம்பிச்சு இந்திரா சனை வழக்கு வரைக்கும் போகும் அதுல உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கோம் அதன் படி நாடாளுமன்றம் சில திருத்தங்களை இங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் சரியா சோ அப்ப பாவுபடு பாக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் கூட ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன்ல அந்த சிக்ஸ்டீன்லயே ஒரு சப் டிவிஷன் எழுதியிருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவ்வப்பொழுது வீக்கர் செக்ஷன் அதாவது வலுவழந்த சமூகத்தை முன்னேற்றதுக்காக ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் குள்ள எழுதியிருக்காங்க சரியா சோ அப்ப ஆர்டிகல் டுவெல் வந்து டெபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் தேர்ட்டீன் வந்து அடிப்படை உரிமைக்கு எதிராக போடக்கூடிய சட்டம் செல்லாது போர்டீன் சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் பிப்டீன் ஐந்தையும் காரணம் காட்டி பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது பொதுவா சிக்ஸ்டீன் ஐந்தையும் காரணம் காட்டி பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது வேலை வாய்ப்புல செவன்டீன் அபாலேஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி தீண்டாமை ஒழிப்பு இந்தியாவோட ரெண்டாயிரம் வருஷத்தை ரெண்டாயிரம் வருஷம் அந்த கோர் ஐடியாலஜி இருக்குல்ல சித்தாந்தம் அத சுக்குநூறா உடைச்ச ஆர்டிகல் செவன்டீன் தான் தீண்டாமை ஒழிப்பு பட்டினின சமூகம் பழங்குடியின சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது இந்திய அரசாங்கத்தின் கடமை இந்திய மக்களின் கடமை வலுவழந்த சமூகத்தை முன்னேற்ற வேண்டியது அவசியம் அவங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது செயல்பட்டாங்க அப்படின்னா அது தவறு அது சட்டப்படி குற்றம் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் செவன்டீன் சொல்லுது தீண்டாமை ஒழிப்பு அபலிஷ் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி சரியா சோ தீண்டாமை யாரு மேலையும் பார்க்கூடாது இந்த ஜாதி இந்த சமூகம் சார்ந்து நீங்க அந்த ஜமூகத்தின் பெயரை சொல்லி நீங்க திட்டக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது அது சட்டப்படி தப்பு இந்த ஆர்டிகளை மட்டுமே வச்சு அரஸ்ட் பண்ணிட முடியாது இந்த ஆர்டிகளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு சட்டமே போட்டிருக்காங்க பிசிஆர் சட்டம் சொல்லுவாங்க சமூக உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் பிசிஆர் ஆக்ட் சரியா அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் தனியா பாக்குறப்ப பார்ப்போம் சரி ரைட் தீண்டாமை ஒழிப்பு ஆர்டிகல் செவன்டீன் ஆர்டிகல் எயிட்டின் வந்து பட்டங்களை துரத்தல் பிரிட்டிஷ் காலத்துல வந்து ஒரு சில நபர்களுக்கு ராஜ் பகதூர் ராகோ பகதூர் பகதூர் ராஜா மகாராஜா அவெல்லாம் பட்டம் கொடுப்பாங்க அப்படி பட்டம் கொடுக்கறதுனால அவங்க பெரியலாகவும் பெரியலாக அதாவது பெரியலாக மாதிரியும் கீழே இருக்கவங்களுக்குலாம் அந்த பட்டம் இல்லாம அவங்க ஒரு சிறிய ஆள் மாதிரி ஒரு பிம்பம் இருக்கும் சரியா அப்ப என்ன பண்றாரு அம்பேத்கர் அதெல்லாம் இருக்க கூடாது இனிமேட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படி எல்லாம் இனிமேட்டு இந்தியாலாம் அப்படி போக கூடாது யார் பேருக்கு முன்னாடி பட்டம் எல்லாம் போடக்கூடாது ஆஹ் நீங்க எல்லா பேரு தான் வெறும் பேரா தான் நீங்க அழைக்கணும் சரியா ஆர்டிகல் எயிட்டீன் அபாலிஷ் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் அபாலிஷ் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் பட்டங்களை தடை செய்தல் ஆர்டிகல் எயிட்டீன் சரியா சோ போர்டீன் வந்து சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் பிப்டீன் ஐந்தையும் காரணம் காட்டி பாகுபடு பார்க்கூடாது பொது இடத்துல சிக்ஸ்டீன் வந்து அதே ஐந்தையும் காரணம் காட்டி வேலை வாய்ப்புல பாகுபடு பார்க்கூடாது செவன்டீன் வந்து தீண்டாமை ஒழித்தல் எயிட்டீன் வந்து பட்டங்களை துரத்தல் பத்தொன்பது ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல் இன்ஃபேக்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கோர் பிரின்சிபிள்ஸ் இந்த பத்தொன்பது தான் மைய கருவே நான் சொன்னல பேச்சுரிமை சுதந்திர உரிமை நகரும் உரிமை அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒன்று கூடலாம் ஒரு தெருவில் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரே கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் அமைப்பு ஆரம்பிக்கலாம் இது எல்லாமே ஆர்டிகல் நைன்டீன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியா ஆர்டிகல் நைன்டீன்ல பேச்சுரிமை இருக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு நகரக்கூடிய உரிமை இருக்கு அசோசியேஷன் ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கிற உரிமை இருக
குற்றமே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனா அடிச்ச வந்து வற்புறுத்தி அது குற்றம் செஞ்ச மாதிரி வற்புறுத்தி அதை வந்து ஒப்புக்கொள்ள ஒப்புங்கொள்ளபடி அதை கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த படம் ஃபுல்லாவே அதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி தான் அது சரியா சோ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி யாரையும் செய்யக்கூடாது சரியா அதாவது ஒரு நபர்களை குற்றம் செய்யும்படி ஒப்புக்கொள்ளும்படி யாரும் செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரே குற்றத்துக்கு ரெண்டு முறை தண்டனை கொடுக்க கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு டீட்டெயிலா போக மாட்டாங்க எக்ஸாம்ல கேள்வி கேள்வி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அதாவது கைதானதுக்கு அப்புறம் குற்றவாளின்னு ஆயிடுவாங்களே அவங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கும் ஒரு நீதி வேணும்ல அதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சரியா குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கான பாதுகாப்பு உரிமைகள் பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஒரு ஒரு கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கொலைக்கு ஒரு தண்டனை தான் பிக்சர் செய்யாத கூட்டத்தை ஒப்புக்கொள்ளபடி செய்யக்கூடாது போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் சரியா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டில பேசியிருக்கு அப்ப ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நீங்க எப்படி எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா அடிப்படை உரிமையும் மக்களுக்கான உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஸ்பெசிபிக்கா கைதிகளுக்கான உரிமைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா சோ இட்ஸ் மெயின்லி த பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபார் த பிரசனர்ஸ் கைதிகளுக்கான உரிமை சரியா டுவெண்ட்டி இருபத்தி ஒன்னு தனி மனித சுதந்திரம் பற்றி குறிப்பிடுகிறது அதாவது ப்ரொடக்ஷன் வராது ப்ரொடக்ஷன் எங்கேயும் ப்ரொடக்ஷன் தான் வரும் ப்ரொடக்ஷன் வரும் சரியா ப்ரொடக்ஷன் 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 ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி ப்ரொடக்ஷன் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு சரியா இதை பிடிஎஃப்ல மாத்திடுங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி தனி மனித சுதந்திரம் பற்றி குறிப்பிடுகிறது அதாவது நீங்க நினைச்ச அதாவது ஆர்டிகல் பத்தொன்பதுக்கு இருபத்தொன்னு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதுல பேச்சு உரிமைன்னு இருக்கு இதுல எல்லா உரிமையும் இருக்கு எல்லா உரிமை எல்லா உரிமையும் இருக்கு சரியா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்ல அதாவது தனி மனித சுதந்திரம் சொல்லுவாங்க பேச்சுரிமையும் தாண்டி ரைட் டு மேரேஜ் ரைட் டு டைவர்ஸ் ரைட் டு வாட்டர் எங்க வேணா தங்கலாம் பிளாட்ஃபார்ம் தங்கலாம் ரைட் டு லிவ் ரைட் டு ஹெல்த் என்னோட சுகாதாரம் பாதிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போய் எனக்கு தேடலாம் எல்லா உரிமையும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் சரியா நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்டி ஒன் ரெண்டுமே முக்கியம் ஸோ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து தனி மனித சுதந்திரம் பர்சனல் லிபர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படிங்குவாங்க முக்கியமான ஆர்டிகல் சரியா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏன்னு ஒன்று சேர்த்துருப்பாங்க இருபத்தொன்னு ஏனு ஒன்று சேர்த்துருப்பாங்க இந்த இருபத்தொன்னு ஏ வந்து எத்தனாவது சட்டத்திட்டத்தில் சேர்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா வாஜ்பாய் ஆட்சி காலத்தில் எண்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூல சேர்த்துருப்பாங்க சரியா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ரைட் டு எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் தொடக்க கல்விக்கான உரிமை அதாவது ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசு குழந்தைகள் இருக்காங்கள அவங்களுக்கான உரிமை தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ சரியா எண்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வாஜ்பாய் சேர்க்கப்பட்டது அமெண்ட்மெண்ட் அப்ப அப்ப அம்பேகர் எழுதின ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல எழுதிருப்பா இல்ல அதுல இது இல்ல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல தான் சேர்த்திருக்காங்க சோ ஞாபகம் வச்சுங்க சோ இருபத்தி ஒன்னு தனி மத சுதந்திரம் இருபது கைதிகளுக்கான உரிமை பத்தொன்பது அந்த பேச்சு உரிமை நகர உரிமை அது பதினெட்டு பட்டங்களை துரத்தல் தீண்டாமை ஒழிப்பு அப்புறம் ஐந்தையும் காரணம் காட்டி பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது பொது இடத்துல வேலை வாய்ப்புல சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் இருபத்தி ரெண்டு ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டெபினிஷன் சட்டன் கேசஸ் கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கான பாதுகாப்பு உரிமைகள் பற்றி குறிப்பிடுகிறது இருபது வந்து கைது செஞ்சிருப்பாங்க செஞ்சிருவாங்க அந்த கைதிகளை கைதிகளுக்கான பாதுகாப்பு உரிமை இது கைது செய்யும் சமயத்துல அதாவது நம்ம இந்தியாவில் ரிமாண்ட்னு சொல்லுவாங்க ரிமாண்ட்னா என்னன்னா நீங்க தவறு செஞ்சு நீங்க உள்ள போனா அது வந்து ஒரு பெனால்டி அது வந்து ஒரு அஃபென்ஸ் சரியா தவறு செஞ்சுட்டு நீங்க உள்ள போறீங்க அது பேர் வந்து ஆங்கிலத்துல பியூனிட்டிவ் டிட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பியூனிட்டிவ் நீங்க தவறு செஞ்சுட்டீங்க உள்ள போறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் தவறு செய்வதற்கு முன்னாடியே அவங்களை தூக்கி ரிமாண்ட்ல போடலாம் இதான் ரிமாண்டுங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பாஷையில பேசணும்னா அப்ப அது எப்படின்னா சந்தேகத்தின் பெயர்ல உங்களை கைது செய்வது இது இந்தியால மட்டும் ஒரு கொடூர சட்டம் கொடூர சட்டம் சொல்ல முடியாது இந்தியாக்கான ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு சட்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்து காலத்துல இருந்து இது வந்திருக்கு ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் அதாவது உங்களை பார்த்தே மொழி சரியில்லையே டேய் தீவிரவாதி தானே நீயே தூக்கி போடுறா உள்ள உன்ன அப்படியே உங்களை தூக்கி போட்டுலாம் உள்ள சந்தேகத்தின் பெயர்ல உங்களை கைது செய்வது நைட் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி மேலே சுற்றிட்டு இருக்கீங்க ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க ஒரு மாதிரி அப்படியே போதையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா தக்கின்னு தூக்கி உங்களை உள்ள போட்டுறேன் இவனால ஏதாவது நடக்கும் இவனால ஏதாவது ஒன்று பாதிப்பு வரப்போகுதுடா எவனையோ ஒருத்தன் போட்டு தள்ள போறான் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க சரியா ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்
பாலி பாலியல் சார்ந்து வந்து கருத்துவாங்க நிறைய படத்துல பார்த்திருப்பீங்க மகாநிதி படத்துல கூட பார்த்திருப்பீங்க அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது தடை செய்தல் எந்த ஆர்டிக்கல் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சரியா அது மட்டும் இல்லை சைல்டு டிராஃபிக்கிங்க பெகர் அதாவது கண்ணை தோண்டி இந்த பிச்சை எடுக்க வைப்பது ஸ்லம் டாக் மில்லியன் ஒரு படத்துல காட்டியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அது வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி படி தவறு சரியா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி படி கருத்தல் மனித கருத்தலை தடுத்தல் சிம்பிளா சொல்லணும்னா மனித கருத்தலை தடுத்தலுங்க சரியா புரியுதா ஆர்டிகல் போர்டீன் சட்டத்துக்கு முன் அனுபவம் சமம் பிப்டீன் ஐந்து காரணம் காட்டி பாவுபடு பார்க்கூடாது சிக்ஸ்டீன் ஐந்து காரணம் காட்டி வேலை வாய்ப்பு செவன்டீன் தீண்டாமை ஒழித்தல் எயிட்டீன் பட்டங்களை துரத்தல் நைன்டீன் பேச்சுரிமை அது உரிமை இது உரிமை டுவெண்ட்டி கைதிகளுக்கான உரிமை டுவெண்ட்டி ஒன் தனி மனித சுதந்திரம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஆறு ஆறு முதல் பதினாலு வயது குழந்தைகளுக்கு கல்வி வழங்க வேண்டும் டுவெண்ட்டி டூ கைது செய்யும் சமயத்தில் கூடிய உரிமை டுவெண்ட்டி த்ரீ மனித கருத்தலை தடுத்தல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃபேக்ட்ரி அதாவது சைல்டு லேபர் அபாலிஷன் குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு அவள்தான் டுவெண்டி ஃபோர் முடிஞ்சு போச்சா சரியா இது சார்ந்து கூடிய சட்டம்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஆர்டிக்கல் குழந்தை தொழிலாளர் தடுத்தல் அதாவது பதினாலு வயசுக்கு மேற்பட்ட நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தை அப்படிங்கிறதுக்கான ஐடென்டி கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் சரியா அவங்க வந்து வேலை வாய்ப்பு பார்க்கக்கூடாது அது பார்த்தாங்க அப்படின்னா சட்டப்படி தப்பு சரியா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சொல்லுது அது சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீயும் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ மனித கருத்தலை தடுத்தல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குழந்தை தொழிலாளர் தடுத்தல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி இந்தியா வந்து ஒரு மதசார்பற்ற நாடு கட்டா இந்தியா வந்து ஒரு மதசார்பற்ற நாடு செக்யூலர் கண்ட்ரி அப்படின்னா எம்மதமும் சம்மதம் அதுக்கான ஆர்டிகல் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நீங்க எந்த மதமா வேணா இருக்கலாம் நீங்க நினைச்ச மதத்தை பின்பற்றலாம் பரப்பலாம் போதிக்கலாம் எல்லாமே ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு உரிமை உரிமை கொடுக்குது நினைச்ச மதத்தை பதி பரப்பலாம் போதிக்கலாம் பின்பற்றலாம் சொல்லிட்டு இருபத்தஞ்சு உங்களுக்கான உரிமையை குடிக்கிற குடிக்கிறது இந்த பரப்பலாம்ங்கிறப்ப தான் உச்ச நீதிமன்றம் நிறைய தீர்ப்புலையும் சொல்லியிருக்கோம் இந்த பரப்பலாம் கன்வர்ஷன் அதாவது பரப்பலாம்னா இதை வந்து நீங்கள் பரப்பலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல இதை வந்து நீங்கள் க கன்வர்ஷனாக பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் நிறைய கேஸில் சொல்லியிருக்கு அதாவது விட்டுருங்க <laughs> 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 கலாச்சார உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு <laughs> 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 அது போராடுனாங்கிறது நம்மளோட உரிமையா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ ஜல்லிக்கட்டுக்காக நம்ம போராடுறோம்ல அது முழுக்க முழுக்க அம்பேத்கர் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன்ல நமக்கு உரிமை கொடுத்துருக்காரு போராடுறது தப்பே இல்லை சரியா ஏன்னா நமக்கான கலாச்சாரம் அது அதனால இங்க மைனார்டிஸும் சொல்றாங்க இதை நீங்க கொஞ்சம் அடிச்சிருங்க இல்ல மைனார்டிஸும் எழுதி எழுதி இருக்கா அப்படி விட்டுருங்க பிளஸ் போட்டுக்கோங்க பிளஸ் போட்டு எனி செக்ஷன் எனி செக்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரின்னு போட்டுக்கோங்க சரியா இந்தியாவில் வாழக்கூடிய எந்த ஒரு பிரிவும் சரியா மைனார்டிஸ்க்கு மட்டும் இல்லை ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் டுவெண்ட்டி நைனால் மைனார்ட்டிஸ்க்கான ஒரு கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் நடப்பாங்க அப்படி இல்லை ஒரு ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படி எழுதலை சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் வந்து எனி செக்ஷன் ஆஃப் த சிட்டிசன் அன் மைனாரிட்டிஸ் அவங்களோட கலாச்சார உரிமையை பாதுகாத்தல் டுவெண்ட்டி நைன் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் தேர்ட்டி அப்படியே எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் ஆனால் இது வந்து மைனாரிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சரியா ஸோ சிறுபான்மையினை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கான கல்வி நிலையங்களை நடத்தலாம் அதை போதிக்கலாம் இது வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி படி அவங்க வந்து செயல்படலாம் சரியா இப்போ நிறைய காலேஜ் லோயலா காலேஜ் இருக்கு ஜமால் முகமது காலேஜ் திருச்சியில் ஒன்று இருக்கு மாதிரி இஸ்லாமிய காலேஜ் கிறிஸ்துவ காலேஜ் கிறிஸ்துவ பள்ளிகள் இஸ்லாமிய பள்ளிகள் தான் இருக்கும் சரியா மைனார்டிஸ் ஸோ அவங்க வந்து அதுக்கான முழு உரிமை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கான வழங்குறாங்க அதுதான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி படி மைனார்டி சமூகம் கல்வி உரிமை அவங்களுக்கான அந்த உரிமையை வழங்குவது ஸோ அவங்களுக்கான கல்வி உரிமையை வழங்குவது காலேஜ் நடத்துறது ஸ்கூல் நடத்துறது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி இது ரெண்டையும் சேர்த்தே பாருங்க டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டியும் சேர்த்தே பாருங்க எப்படி டுவெண்ட்டி த்ரீயும் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் சேர்த்து பார்த்தீங்களோ மனித கருத்தலை தடுத்தல் குழந்தை தொழிலாளர் தடுத்தல் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி நைனின் தேர்ட்டியும் சேர்த்து பாருங்க கலாச்சார உரிமை கல்வி உரிமை தேர்ட்டி ஒன் 
కంపల్సరీ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కొ సొత్తే కట్టాయమాక అయ్యి బదులు యాక్చువల్గా థర్టీ వన్ అని అడిచిరిగ తేవల్లేదు సరియా థర్టీ వన్ తేవల్ల బికాస్ థర్టీ వన్ పొత్త వరకు రైట్ టు ప్రాపర్టీని సొల్వాంగ యాక్చువల్గా ఇప్పుడేం కూడా ఇరకాదు థర్టీ వన్లో రైట్ టు ప్రాపర్టీని దా ఇరకం సరియా థర్టీ వన్ సొత్తు ఉరిమై అప్படின்னு இருக்கும் இத வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படினா 44 ஆவது சட்ட திருத்தம் 1978 ல மொராஜி தேசாய் ஆட்சி நடக்கும் மொராஜி தேசாய் ஜனதா கட்சி அவர் என்ன பண்ணிருவார்னா இந்த ஆர்டிகல் 31 ஐ அடிப்படை உரிமையில இருந்து தூக்கிடுவார் இந்த ஆர்டிகல் 31 ஐ தூக்கி விட்டுருவார் தூக்கி விட்டு தனியா போயிடு 300 ஏ அப்படினு ஒரு ஆர்டிகல் எழுதி அதல சேத்துるவார் అదే అడిపడ ఉరిమేలను తూకిటే ఒక నార్మల్ సట్ట ఉరిమేయ మాతిరువారు ఆ రైట్ టు ప్రాపర్టీ అది ఏం పినని ఇలా వలకుగల్ క్లాస్ లో నానే పోట్రుపే పాపం సరియా 44 సట్ట తో 1978 ల సో ఆర్టికల్ 31 ఇప్పు అడిపడ ఉరిమేల ఇల్ల నియా పోచుగు ఆర్టికల్ 32 రెమెడీస్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇంక్లూడింగ్ రిట్స్ రిట్ జురిసిక్షన్ సొల్వాంగ మేల్ మోరి అదే నీది పేరాణైన్ సొల్వాంగ సరియా నీది పేరాణైగల్ ఆర్టికల్ 32 ఇది అంబేకర్ వంద ఆర్టికల్ 32 వ అరసలా పు సట్టతిన ఆన్మాన్ కురిపిరుగారు సోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కురిపిరుగారు సరియా 32 నా ఏన అబినా నీ ఇది వరకు మనం పాతోల ఎల్ల అడిపడ ఉరిమేయో ఇదలా బాధిక పడిచినా యాట పోయి నిపింగ సుప్రీం కోర్టు దా సరియా ఉచ్చ నియమంత్ర ఇర్కల అద గ్యారెంటర్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అడిపడ ఉరిమేయన్ పాదుగావలని సొల్వాంగ అప్ప 32 ఏన సొల్దునా ఎల్ల అడిపడ ఉరిమే బాధిక పడిచినా కోర్టు దా ఉంగలకు నీదియే వలంగ వేండోం అదా 32 అనాల ఇది ఆన్మాంగ్రద అంబేద్కర్ అరసలం సరిది ఆన్మావే ఇది 32 ఇంగ ఆర్టికల్ కురిపిరుగారు సరియా సోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టు అది పేరు అంద 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 ఉంగలకు బాధిక పడిచినా ఉచ్చ నియమ మంత్రం ఉంగలకు నీదియే వలంగుదల అది వంద ఆర్డర్ ఆనేంగ్ర పేర్ల వలంగో అది నీది తురై వార్తల పేస్తునా రిట్ అని సొల్వాంగ నీది పేరాణైన సొల్వాంగ ఇదల వంద హాబస్ కాపస్ మాంటమస్ సెట్రియాడి ప్రోహిబిషన్ సరియా ఇంద మారి కో వారంటో నరియ ఇర్క అప్రం పాపం సరియా ఆర్టికల్ 32 ఇప్పుడు నియా పోచుంగ ఆర్టికల్ 33 అందులో ముఖ్యం లే 34 కు వాంగ 34 వంది ఇవ్వలో పెర్సా ఇర్కే ఏనా మిలిటరీ రూల్ రాణు ఆచి నియా పోచుంగ 34 వంది రాణు ఆచి ఇండియా వంది కొలంజిచి ఇండియాల எல்லா అద పెరియ కలవరం విడిచిచి మిగపెరియ ఒక కలవరం విడిచిచి అబినా ఆర్టికల్ 34 ఏనా సొల్దునా రాణు ఆచి నాడల మండ్రం పెరపికలాంగదు రాణు ఆచినా ఒట్టుమొత్త సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ எல்லாமே పవర్ వంది రాణు రాణు వం కైలో వందరో ఇంద్రన్ 2.1 ஒரு படம் பாத்துるீங்க அதல கூட போட்டுるபாங்க அந்த சீனா சரியா இது வந்து இந்தியால இது வரைக்கும் நடைமுறை படுத்தல படுத்துனா வேணா நாம எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஆனா இது வரைக்கும் படுத்தல போர் பிரச்சனை எல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய போர் பிரச்சனை உள்ளே வந்திருச்சுனா இது பண்ணிடுவாங்க சரியா அப்பலாம் நடக்காது இந்தியால அப்பலாம் நடக்கும் கூட மாட்டோம் சரியா ராணுவாச்சி 34 35 35 ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல் இந்த இது வரைக்கும் அடிப்பட ஒரு ஆர்டிகல் இதோட முடிஞ்சி இதோட அடிப்பட ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் முடிஞ்சி சரியா இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குல in the articles la me article a irukum idha idha implement pandradhukku or satam podnom adhula da detail la eludha mudiyum ipa article 17 vande theendame olithal nanu eludhirkar ambedkar abina enna na sc st mela neenga one code me seiya koodadhu peru soli titta koodadhu abina artham abbi panitinga abina ungalku ethana varsham jail endha vaatha pesna ungalku ethana varsham jail enna na vishayangal la neenga seiya koodadhu la detail la eludhala 17 la appa anda 17 ungaladhu suma or base a eludittaar theendame olithal avala செஞ்சிருங்க அப்படின்றார் அதுக்கு வந்து நாடாளுமன்றம் தான் சட்டம் போடணும் அந்த சட்டத்துல வேணா விரிவா எழுதலாம் இந்த வருஷம் இத்தனை வருஷம் ஜெயில இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம்ட்டு அம்பேகர் ஆனா அதை எழுத ஐக்கமே கான்ஸ்டியூஷன் பெருசு அது எழுதுனா எவ்வளவு எங்கிட்ட பெருசா போயிடும் அப்ப இந்த எல்லா ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல இதெல்லாமே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரிதான் இது வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு சட்டம் போட வேண்டும் அது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் சரியா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து அடிப்படை உரிமை சார்ந்த சரத்துகளை నెరవేట్టువదర్కు సట్టం ఏట్రకూడి అధికారం నాడాల మంత్రం కయ్యల్ మట్టుమే ఉల్లదు అది సొల్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా స్టేట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా సొలల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ కయ్యల దా ఇర్కు 35 సో 35 ఏన సొల్దునా పవర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ యాక్ట్ రిలేటెడ్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆడిపె ఉరిమే సాంద సట్టంగల ఏట్రువదు నాడాల మంత్రం కయ్యల్ దా ఇర్కిరదు 35 ఎవలో టైం ఇర్కు 39 ఆ సో ఇదిలే నాకు వంద ఒక 40 నిమిషం టైం ఎత్తుకిచి ఆర్టికల్ 1 లో 100 దా మనం ఎయిమ్ అట్ డిపిఎస్పి ప్రెసిడెంట్ ఇవులదా ఇర్కు ఫాస్టా వే పాతల్లాం ఇంద 1 లో 100 ఏ అడుత పార్ట్ రెండాదు పగుది అని సొల్టే అడుత పగుదిల నా ముడిచి ఉట్ర కవలే పడాదిగ సరియా ముడిచి ఉట్ర ఆన
பவர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டு மாடிஃபை த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சரியா ஸோ டிபிஎஸ்பி ரொம்ப ஈஸி தான் அது அப்புறம் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டே மினிஸ்டர்ஸ் பார்லிமெண்ட் அதில் முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் தான் அடுத்ததில் முடிச்சிடலாம் அது ஒரு முப்பது நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம் சரியா இதுவே டைம் எடுத்துக்கிச்சு அதுக்காக சொல்கிறேன் டைம் எடுத்துக்கிச்சு அதுக்காக சொல்கிறேன் சரியா சரியா ரிவேஸ் பண்ணுறீங்களா டக்குன்னு சொல்கிறீங்களா ஆர்டிகல் அப்படியே அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன்ல அப்படியே நீங்களும் சொல்லலாம்ல ஆர்டிகல் ஒன்று இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஆர்டிகல் ரெண்டு வெளியிலேருந்து உள்ளே வந்துடு அட்மிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்களை உள்ளே சேர்த்தல் ஆர்டிகல் மூணு உள்ளக மாநிலத்தை வெட்டு தூக்கு பவுண்டரியை மாற்று பேரை மாற்று மூணு ஆர்டிகல் அஞ்சு குடியுரிமை ஆர்டிகல் பதினொன்று குடியுரிமை சார்ந்த சரத்துக்களை சட்டம் போடுவது நாடாளுமன்றம் ஆர்டிகல் பன்னெண்டு டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அரசாங்கத்தினுக்கான அங்கீகாரம் ஆர்டிகல் பதிமூணு அடிப்படைக்கு எதிராக போடக்கூடிய சட்டம் செல்லாது ஆர்டிகல் பதினாலு சட்டத்துக்கு முன்னாள் அனைவரும் சமம் ஆர்டிகல் பதினஞ்சு ஐந்தும் காரணம் காட்டி பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது ஆர்டிகல் பதினாறு ஐந்தும் காரணம் காட்டி வேலை வாய்ப்பு பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது ஆர்டிகல் பதினேழு தீண்டாமை ஒழித்தல் ஆர்டிகல் பதினெட்டு பட்டங்கள் துரத்தல் ஆர்டிகல் பத்தொன்பது பேச்சுரிமை அங்க உரிமை இங்க உரிமை அங்க போற உரிமை இங்க போற உரிமை அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கக்கூடிய உரிமை பத்தொன்பது இருபது கைதிகளுக்கான உரிமை இருபத்தொன்னு தனி மனித சுதந்திரம் இருபத்தி ஒன்னு ஏ ஆறு முதல் பதினாலு வயசு குழந்தைகளுக்கு கட்டாய கல்வி வழங்க வேண்டும் இருபத்தி ரெண்டு கைது செய்யும் சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய உரிமை இருபத்தி மூணு மனித கருத்தலை தடுத்தல் இருபத்தி நாலு குழந்தை தொழிலாளர்களை ஒழித்தல் இருபத்தி அஞ்சு மதத்தை பரப்பலாம் போதிக்கலாம் இருபத்தி ஒன்பது கலாச்சார உரிமை எனி செக்ஷன் ஆஃப் சிட்டிசன் முப்பது சிறுபான்மையினர் கல்வி நிலையங்கள் நடத்தலாம் இருபத்தி முப்பத்தி ஒன்னு சொத்துரிமை இருந்துச்சு நாற்பத்தி நாலு சட்டத்தை தூக்கி முன்னூறு ஏழு போட்டாரு மொராஜி தேசாய் முப்பத்தி ரெண்டு ரிட்டு ஜூரி செக்ஷன் அதாவது சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆன்மா அம்பேத்கர் சொன்னது முப்பத்தி நாலு ராணுவ ஆட்சி முப்பத்தி அஞ்சு நாடாளுமன்ற மட்டுமே தான் அடிப்படை சார்ந்த சட்டங்களை போட வேண்டும் போட வேண்டும் போட வேண்டும் போட வேண்டும் சரியா கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் அடுத்ததுல மொத்தமா தூக்குறோம் அடுத்த வீடியோல மொத்தமா தூக்குறேன் ஒன்ல இருந்து நானூறு வரைக்கும் மைண்ட்ல நிப்பாட்டுறேன் அடுத்த வீடியோல கிளைமேக்ஸ் அடுத்த வீடியோ தான் கிளைமேக்ஸ் டிபிஎஸ்பி பிரசிடன்ட் வைஸ் பிரசிடன்ட் கிளைமேக்ஸ் வீடியோ அடுத்த வீடியோ ஸ்டேட் யூன் அது வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ்டூடெ